como muchos alumnos, yo creo que el 90% de los alumnos del Colegio de Bachilleres piensan primero en la UNAM, en el Poli. Yo soy uno de ellos. Yo también hice examen para, para CCH, iba yo. Y pues tú sabes lo que se siente cuando uno es rechazado. Es una crisis total, ¿no? Y no faltó alguien que me dijera, pues está el Colegio de Bachilleres. Estamos hablando del 79, 78, 79. Y yo, colegio de bachilleres, pues, ¿quién lo conoce? No? <ríe> y este, le dije, pues mira, puede ser una opción, pero yo no quito el dedo del renglón, yo quiero ser Puma. ¿no? Total que ella me dijo, dame tus papeles y ella me ayudó a hacer el trámite. En aquel entonces nosotros éramos muy autosuficientes, no iban los papás con nosotros. Íbamos nosotros y nos inscribíamos y hacíamos y deshacíamos sin la compañía de los papás. Y así fue, ella, ella se encargó de hacer la logística y yo de hacer el examen. Y me quedé, fue muy interesante porque en el mismo salón donde hice mi examen de admisión, ahí fue mi primer salón de clases. Entonces, fue muy bonito. Así empecé, así empecé el colegio de bachilleres. Pero te puedo decir que desde que yo estaba en la secundaria... Una maestra de ciencias naturales me, nos hizo exponer por equipos y yo recuerdo esa exposición muy inspiradora porque después de la, de la exposición mis compañeros me dijeron es que estuvo muy bien, es que... Se... Y en ese momento yo dije no sé qué voy a estudiar pero lo que estudie lo voy a enseñar. Entonces yo no sabía qué carrera iba a elegir de hecho, en el colegio de bachilleres, yo estudié empresas turísticas, el área ocupacional de empresas turísticas, y entré al poli, a la superior de turismo, pero yo ya estaba muy emboletado con el teatro. El colegio de bachilleres me había dado la oportunidad de eh, participar en el taller, de estar en la compañía titular, de hacer varias giras. Nosotros fuimos a inaugurar planteles a la República, Recuerdo que fui a Durango, a, a Oaxaca, a Querétaro, a Tlaxcala. Iba en la compañía de teatro del bachilleres a inaugurar los planteles que se iban creando. Entonces yo dije, de aquí soy. Pero todavía pensaba ¿no? este, en darle gusto a los adultos, ¿no? de decir, una carrera formal. ¿no? <ríe> y, este, y así conocí yo a Tomás Urtuzástegui, un escritor, un dramaturgo que fue para mí mi ángel de la guarda. Lo conozco y, este, y yo ya estaba en turismo, en, en la superior de turismo del Poli, cuando Tomás me dice, oye, ¿por qué no entras a mi obra? Una obra ya con carácter profesional y este, la dirigía el maestro Mario Espinosa. Entonces entro, me dan el papel, firmo contrato y nos dice un día Tomás, nos vamos de gira, nos contrata Pemex. Y yo, ¡uh, padrísimo! Sí, es por un año. Mm, es contrato por un año, recorriendo toda la república. Y yo dije, ¿y turismo? ¿Y el poli? Tanto que me costó entrar. No dormía, no dormía. Yo no sabía qué hacer, que tomar una decisión era, era definitiva. Como que ahí se... se estaba en fuego mi vida, ¿no? Mi vida futura. Entonces, este, mi hermana me vio muy preocupada. Me dijo, a ver, ¿qué tienes? Y le dije, pues es que no sé qué hacer. Es escoger entre irme a la gira o continuar con la escuela. Me dice, hermano, no te hagas güey. Tú naciste para la farándula. Entonces, vete. Y me fui. Terminé la carrera. Empiezo a dar clases en una casa de cultura. Y en un cóctel de un estreno de una obra, creo que fue en, en el Jiménez Rueda, uno de esos teatros, ahí encontré al maestro Vilchis, que era el director de educación artística del Colegio de Bachilleres, cuando había esa estructura, había una, una dirección de extensión cultural y había una dirección de educación artística. Encontré al maestro Vinchis, me reconoció, me dijo, tú fuiste de alumno de bachilleres, y, ¿qué haces? ¿qué has hecho? Le dije, pues soy egresado de la ENAT, acabo de salir de Limba. Si no te interesa bachilleres, pues claro que me interesa, ve a hacer examen. 
ve el lunes y haz examen. Encontré aquí a la maestra Jacqueline Briviesca, ella me hizo el examen de oposición, me quedé y estoy cumpliendo 31 años de servicio en el colegio. En primer lugar, mi, mi realización como ser humano, ¿no? mi, todo eso que yo aprendí en cuestión teórica, en cuestión laboral, pero sobre todo en valores, en ética, en disciplina, todo eso lo vengo a, yo a, a, en agradecimiento a dar al colegio de bachilleres. Mi, lo que yo tengo en cuestión material es por mi trabajo, por mi trabajo en el colegio de bachilleres. Entonces, pues sí, todo. Eh, sí es cierto que yo le he dado al colegio todo lo que he podido, todo lo que ha estado de mi parte. En, el, en términos profesionales, en términos formativos, eh, trato de, de ser generoso con el colegio, ¿no? No escatimo, la verdad, yo con los alumnos no me quedo con nada, se los doy todo, porque los alumnos se lo merecen todo, y por ellos estamos aquí. Entonces, este, pero de, de regreso, pues el colegio pues es mi casa, es mi vida, es, es mi razón de ser. Así te lo podría plantear. En ese tiempo que yo era estudiante, este, estábamos muy metidos en la, la política. Tuvimos una, una conferencia en el colegio con el maestro Juan de la Cabada y nos dejó tan impactado que fuimos y hablamos con él y nos dijo, los espero en mi casa. Y que nos empieza a formar, pero de manera revolucionaria. Estuvimos metidos en todos los movimientos políticos de aquella época. No te voy a decir de a detalle todo lo que hicimos, pero estamos fichados. Nos habían confundido con la Liga 23. Nada más para que tengas idea. Hicimos, apoyamos la Revolución del Salvador. Hicimos muchas cosas. Y, este, y bueno, allí fue el maestro Juan de la Cabada. Pero detrás del maestro Juan de la Cabada estaba otro maestro que se llamaba Uriel que era de filosofía. Tuve otro maestro también que era de matemáticas, pero también era filósofo. Ese maestro creo que se llamaba Efraín. Y lo extrañábamos mucho, íbamos, eh, trabajábamos muy, muy eh, cercano a él. Y cuando se despidió, se despidió antes de que terminara el semestre, le dije, maestro, ¿cómo? O sea, nos va a dejar encuerados, no, no se vaya. ¿A dónde va? Y nos dice me voy al seminario, voy a ser cura, <risa> era físico, matemático, poeta y filósofo, iba a terminar en el seminario, <risa> son ejemplos, detrás de eso había conocimiento, había sabiduría, había ética, había valores, y eso era lo que estaba yo aprendiendo de ellos, y además una determinación, podríamos estar o no de acuerdo con él que se fuera de sacerdote, podríamos criticarlo, pero esa determinación, esa seguridad, yo dije, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él, o sea, es un tipo bien plantado en la tierra, ¿no? Estemos o no de acuerdo con su, con su ideología o con sus creencias. Pero esa actitud profesional, a mí me llamó mucho la atención. De ahí muchos maestros, mi maestro de teatro, obviamente, Alfredo Barrientos, Mario Balandra, que todavía es maestro en el colegio. Mario no se sale del colegio aquí. Yo creo que se va a quedar como reliquia aquí. Ya es parte del mobiliario. Son mis maestros que, que me enseñaron igual a trabajar en equipo, a amar el arte, a ser culto, a leer. ¿no? Ellos me inspiraban para que yo devorara libros. ¿no? Era cosa de que hablaran de algo, citaran un autor y yo decía, yo lo quiero leer. Y citaban una obra y yo decía, la quiero leer. Y eso se los debo a ellos, a Alfredo Barrientos y a Mario Alandra. Allí encontré la responsabilidad que tiene uno como docente. Y Héctor, después lo leí, lo leí más tarde que ya lo había entendido. Héctor Azar lo dice claramente. El teatro bien educa o mal educa. Y los alumnos se vuelven incondicionales. Entonces la responsabilidad es muy grande, porque lo que tú le digas, él se lo va a creer. Y entonces es un medio de manipulación muy fuerte. Y si yo no estoy consciente de eso, 
les estoy absorbiendo su voluntad y su libertad. Y algo de lo que me he preocupado mucho yo con mis alumnos es que ellos sean auto, autónomos, sean independientes y no se dejen ni manipular ni, este, ni engañar, ¿no? Es, al contrario, trato de que ellos dentro de sus posibilidades y con las herramientas que les da el teatro defiendan la libertad, defiendan su verdad. Cuando se suben al escenario yo les digo, ustedes van a defender lo que están diciendo ahí con argumentos, con, con conocimiento, con sabiduría. Entonces, sí trato de que ellos sean muy... Y no meterme yo. Yo tengo mi postura política, mi postura ideológica, mi postura de credo, pero no tiene por qué ser... Eh, un, re, ellos no tienen que ser mi réplica. Ellos tienen también su, su, su libre albedrío, su propio camino. ¿no? Les doy herramientas para que ellos tengan decisiones asertivas, que es lo que yo busco en ellos que aprendan a decidir, pero que aprendan a decidir por su propia cuenta. Entonces ese, ese es el detalle de ser docente, y esa es la maravilla de ser docente, ese es el arte de enseñar, no de manipular, no de dar instrucción, ¿no? sino realmente de darles herramientas para que ellos defiendan su propia libertad. Fíjate que he procurado... Yo de, sigo eh, admirando a mis maestros, a mis maestros este, de la profesión, mi maestro Emilio Carballido. Emilio Carballido me hizo una carta. Yo a Carballido me lo encontré en Europa, en Italia. Y en la carta habla de, de todo ese trabajo que hice allá. Él me hizo eso. Pero también tengo maestros que todavía viven, como Toño Algarra, como Gabriel Fragoso, como Emma Delgado. Y he procurado que ellos vayan a, a, a mis presentaciones, eh, que vayan a, a dar conferencias a mis alumnos y de alguna manera lo que quiero que ellos vean que todos necesitamos de todos, ¿no? pero tenemos ejemplos a seguir. Y, este, y entonces, sí, yo, yo a mis colegas lo que trato de decirles es justo lo que acabo de decir, cuál es la responsabilidad que tenemos como docentes. Acabo hace como, no sé, seis meses o algo así, de una conferencia en el colegio. Mi conferencia cerró con un aprendizaje que yo tuve de una frase de Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore dijo, dormí y soñé que la vida era felicidad. Desperté y descubrí que la vida era servicio. Serví y entendí que en el servicio está la felicidad. Eso es ser docente. La disciplina el trabajo en equipo, el sentido de responsabilidad. Cuando ellos crecen, crecen con esa, con esa visión y creo que precisamente esa, esa enseñanza es la que les ha dado, yo diría, éxito, o por lo menos les ha dado la oportunidad de vivir mejor, de tener mejor calidad de vida. Generalmente, este, por ahí va el asunto, el alumno llega por curiosidad, pero llega con muchas necesidades, necesidades de ser aceptado, de pertenecer, de una gran necesidad de pertenencia. Lo puede encontrar en el deporte, algunos se van al deporte, otros se van al arte, a algunos les gusta el teatro, pero a otros les gusta la música y a otros les gusta la danza y así. Uh -huh. Ellos eligen y eso, eso, esa es una virtud que tiene el colegio, tiene este espacio que es completamente libre, no es obligado. No es como los programas artísticos de la prepa, por ejemplo, que allí los alumnos tomas teatro, te guste o no, tomas danza, te guste o no. El colegio de bachilleres no. Es este concepto que creó el maestro Héctor Azar, al que le debemos eso, es único. Y es muy importante que el alumno se sienta atraído, se sienta empático con lo que va a hacer. Entonces, cuando llega el alumno allí, sí, efectivamente no sabe lo que le va a pasar, pero sale completamente transformado. Los que tuvieron la oportunidad de vernos regresar de, de Colombia se dieron cuenta. O sea, los alumnos llegaron con otra visión del mundo, del mundo así. O sea, nunca se imaginaron. Yo recuerdo cuando íbamos en el aeropuerto, que íbamos rumbo a, a Colombia, íbamos en la, en la banda automática y me detiene una alumna y me dice, maestro, dígame que no estoy soñando. Digo, no, no estoy soñando. Dice, es que yo nunca he salido más lejos de Querétaro. 
lo más que conozco es Querétaro. Y si ya ahorita me va a subir un avión. Es impresionante. Es impresionante todo lo que viven ahí. Ahora, ¿qué tuvieron que hacer ellos para ir a Colombia? Trabajo, disciplina, conocimiento, estudio, dedicación. Dejaron fiestas familiares, dejaron comidas, dejaron amigos allá afuera que les decían, es viernes, vámonos de parranda. No, porque tengo ensayo. No, porque tengo esto. No, porque voy a hacer tal. Eso, eso les cambia, les cambia la, la visión de todo. Mira, siempre les digo, la escuela es tuya, los espacios son tuyos, tienes derecho a hacer uso de ellos porque te pertenecen y como son tuyos, durante tres años son tuyos, los tienes que cuidar, los tienes que respetar y los tienes que amar, pero úsalos, úsalos digo, porque es tu derecho, tus papás no pagan un porcentaje solamente de impuestos, los pagan completos. Entonces tú ten tu educación completa, no la fractures. Entonces el área parescolar es una, es una columna vertebral de la educación. O sea, es de los tres pilares de la oferta educativa del colegio de bachilleres. La académica, la laboral y la cultural. Entonces las tres son importantes. Ninguna es mejor que otra. Y es tuya. Es tu casa, es tu espacio, son tus cosas Nada más cuídalas, es lo único que te pido, que las cuides. Y si se rompen, hay que recuperarlas, ¿no? Pero haz, haz, haz uso de eso. Y entonces ya cuando se van, ya se dan cuenta que es más que eso. Que es más que solamente venir a la escuela a pasar el rato. ¿No? Se van con otra, con otra idea de, de todo. De, de, la, de la educación, de la profesión, de, del ser humano. Por ejemplo, una de las, de las cosas que más me han llamado mucho la atención es ver a los papás cuando ven a sus hijos y que me dicen, maestro, no tenía idea de lo que era capaz de hacer mi hijo. Maestro, es que gracias... A... Tengo un, una vez una, una alumna me invitó a su graduación, una exalumna, se tituló de arquitecta y fui y, este, y me sentaron en la mesa principal y estaba al ladito la mamá. Y me dice la mamá, maestro, lo odio. Le digo, sí, señora, ¿por qué? Dice, porque mis hijas le tienen más confianza a usted que a mí. Dice, creo que a usted lo conocen más que a mí. Me dejó muy, muy helado eso, ¿no? Uh -huh. eh, eso, híjole, este, en una ocasión defendí a una chica porque la estaba, le estaban haciendo bullying por el tipo de música que, que ella escuchaba. Escuchaba banda. Y los otros andaban así como en lo metálico, en lo pong. Y, y los de les decía, a ver, cuidado. No me acuerdo qué tanto les dije. Pero lo importante era que tenían que tener respeto, ¿no? A los tres días me llegaron los papás con unos boletos para el palenque de, de en Texcoco. Dice, Maestro, se va con nosotros porque va a estar la banda Limón. Yo ni sabía quién era la banda Limón. Y tuve que ir con ellos y ponerme el sombrero y las botas. Pero es, es la forma de que ellos tienen de agradecer. Es la forma de decir gracias. Y lo menos que puedo hacer yo es corresponder. En primer lugar, que los escuchen. Que los dejen ser, que los dejen... Cuando van a ver la, la obra, por primera vez, les digo, miren papás. En esto es en lo que pierden el tiempo sus hijos. Aquí vienen a perder el tiempo, según ustedes. Imagínense lo que estarían haciendo allá afuera, en donde los quieren ver. Son experiencias bien interesantes. A los papás hay que educarlos. O sea, va, va en el paquete, va en el paquete, tener que lidiar con ellos y enseñarles. Déjame decirte que después de que pasan las, las experiencias, ya después de los estrenos, después de los festivales, los papás quedan encantados, quedan muy agradecidos. Acabo de ir a Tlagua, o sea, de verdad, nada más porque yo era el, era el cumpleaños de la alumna, pero yo era el invitado especial. Y, y de veras, por, nada más por, por complacerlos, porque, híjole, pues ganas de ir a Tlagua y así como al ser bien complicado de llegar, ¿no? Pero, pero es, eh, es la forma en que los papás me están diciendo, yo también aprendí. Yo también soy parte de esta experiencia. ¿No? 
ya ni se diga los papás que nos acompañaron a Colombia, también regresaron de otra manera. ¿no? Hasta la fecha me van a ver. Yo en primer lugar, eh, y lo digo de verdad, no porque está aquí frente a las cámaras, no, yo le tengo una gran admiración al personal del colegio. Yo le debo mucho al, al personal del colegio. Soy creador de la materia de apreciación artística. Yo hice el primer programa de apreciación artística, lo hice yo. Y el colegio nos tuvo aquí, eh, pues, se puede decir que becados, porque nos liberó todas las horas para poder hacer ese proyecto. Trabajé con los pedagogos, trabajé con los psicólogos y de verdad, de un profesionalismo increíble, de, un, de una entrega de, de, de verdad, todos con la camiseta puesta del colegio, ¿no? Entonces, eh, yo, yo tengo mucha admiración por ustedes, los que están en esta parte de comunicación, los de la Gaceta, o sea, todo lo que les debo a los de la Gaceta, yo he salido como en 100 Gacetas, y, y, y no porque quiera ser famosa, ni me gusta ser famoso, pero el trabajo profesional que han hecho, cómo, cómo han tenido el seguimiento de todo lo que hacemos. Eh, igual... Eh, la gente de evaluación, por ejemplo, yo aprendí a hacer instrumentos de evaluación gracias a ellos. Yo también me formé, ac académicamente hablando, la parte de, de pedagogía y didáctica se la debo en un 80% al colegio de bachilleres. En un 80%. Tengo más de 3.000 horas curso de haber tomado. Y el otro 20% se lo debo a la maestría. Hice la maestría en educación pero a mí me formó como maestro, como profesor, como frente a grupo, el colegio. Fue el que es el que me ha dado la salida y me la sigue dando. Yo sigo tomando cursos. ¿No? Entonces, esa gente que está aquí, hemos tenido directores buenos, malos y regulares, y algunos pésimos, hay que decirlo. Hemos tenido secretarios este, académicos igual, pero hemos tenido la oportunidad de trabajar con gente muy profesional, Igual directores eh, eh, generales que secretarios académicos. Hemos tenido muchas cosas interesantes, ¿no? Y creo que como personal, que además somos sindicalizados, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y hay que exigirle. A las nuevas autoridades también hay que educarlas. Fíjate, esa es otra cosa que tenemos que hacer los docentes y especialmente los del área preescolar. Cada director que viene hay que enseñarle qué es el área preescolar, porque no la conocen, porque no saben ni le dan la importancia que se merece. Entonces hay que enseñarles, hay que decirles, miren, este es mi proyecto, esto es lo que acabo de hacer, esto es lo que pienso hacer, este es, vamos para allá. Ya no les pido otra cosa más que nada más acompañen, no me pongan obstáculos, nada más no me, no me obstruyan y yo le doy resultados. Yo les he dicho así a varios directores, déjeme trabajar, ¿Quiere resultados? Yo se los voy a dar, pero no me moleste. Déjeme, déjeme en libertad. Y han habido directores muy sensibles también, muy cultos, unos, otros no. Este, en fin, yo creo que es todo un equipo y el colegio es una institución. Estuve en la Universidad de Texas y allá conocí al vínculo entre el colegio de bachilleres y el sistema abierto de allá, el sistema en línea de allá, está en la Universidad de Texas. Y él me dijo, el sistema de bachillerato del colegio de bachilleres es el mejor en toda América. Por los modelos, por los materiales, por los docentes, por el personal. Es el mejor sistema de bachillerato en toda América. Y me lo dijo una vaca sagrada de la Universidad de Texas. Entonces, el colegio es, el, es una maravilla.